Hello students today we are going to discuss articles in this video we will discuss what is articles and where are these used let's start the video so here types of article articles mein kya kya aata hai a n aur tisra ho gaya the to isko hum do category mein divide kar diye kya kya ho gaya ek ho gaya डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल तो डेफिनेट आर्टिकल में दो आ गया और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या आ गया ए एंड एन तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल वो एक ये वर्ड है ये जनरल जनरली एक स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक थिंग को यानी डिफाइन कर रहा हो जैसे जो चीज़ ऑलरेडी मेंशन किया गया हो या कोई समथिंग दैट इज यूनिक तो इसी तरह से इनडेफिनाइट मतलब दैट इज नॉट स्पेसिफिक चलो इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं पहले हम डिस्कस करेंगे ए वर्सेस एन ए का इस्तेमाल कहाँ होता है एंड एन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है यूज ऑफ ए ए इज यूज बिफोर ए वर्ड विद ए कॉन्सनेट साउंड्स तो ए कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वही सिंगुलर नाउन पर इस्तेमाल करते हैं जो कि एक कॉन्सनेट साउंड्स से शुरू हो रहा हो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स तुम देख सकते हो उससे पहले समझ लो कॉन्सनेट क्या होता है दिच आर द लिस्ट आई हैव गिवेन य दिच आर द लेटर्स दिच आर नोन एज कॉन्सनेट्स तो बाकी क्या क्या रह गया ए ई आई ओ यू इसको हम कहते हैं भावल्स तो ए बुक बुक को तुम यदि प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या होगा बुक ब साउंड आ रहा है तो क्या साउंड आ रहा है ब साउंड आ रहा है तो इसलिए ए बुक हुआ ए डॉग क्या साउंड आ रहा है ड साउंड तो इसीलिए हो गया ए डॉग बट इन द थर्ड एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी यहाँ पर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है लेटर से मगर यहाँ पर कैसे ए यूनिवर्सिटी हुआ उसको समझना आसान है यदि वो एक भावल से शुरू हो रहा है मगर यहाँ पर वी आर गिविंग एम्पेसिस टू द साउंड्स नॉट द लेटर और अल्फाबेट्स ए यूनिवर्सिटी क्या साउंड आ रहा है य साउंड क्या साउंड आ रहा है य साउंड आ रहा है तो इसीलिए ए यूनिवर्सिटी य इसी हिसाब से ए यूरोपियन यूरोपियन यह साउंड आ रहा है तो इसीलिए यहां पर हो गया ए यूरोपियन इन दिस वे यूजफुल बुक साउंड क्या है यह साउंड दैट्स वे हियर ए यूजफुल बुक एंड इन द लास्ट वन वन आइट कार्टून वन ओ एन ई क्या पढ़ेंगे वन तो साउंड आ रहा है डब्ल्यू साउंड आ रहा है वन तो इसलिए यहां पर हो गया ए वन आई कार्टून तो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड द साउंड नॉट द लेटर और अल्फाबेट यूज ऑफ एन तो एन कहाँ पर यूज वो जो यूज होता है एक सिंगुलर नाउन से पहले जो कि एक भावल साउंड से शुरू हो रहा हो वाट आर द भावल्स द भावल्स आर ए ई आई ओ यू दी चार द भावल्स चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं एप्पल एप्पल यदि उसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या हो गया ए साउंड आ रहा है एप्पल तो इसलिए हो गया एन एप्पल इन द नेक्स्ट वन ऑनेस्ट मैन ऑनेस्ट मैन तो कौन सा लेटर से शुरू हो रहा है एच से शुरू हो रहा है बट वेन एवर वी प्रोनाउंस दो वर्ड एच ओ एन एस टी इट कम्स लाइक ऑनेस्ट ओ देर विल बी ओ साउंड सो दैट्स वे इट विल बी एन ऑनेस्ट मैन एच इज साइलेंट हियर इन दिस वे आईलैंड आईलैंड हियर ऑल्सो द साउंड आई यानी ओ साउंड इज कमिंग दैट्स वे इट विल बी एन आईलैंड नेक्स्ट वन एन एम एल ए तो यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा एम एल ए एम एल ए क्या है इसको कहा जाता है एक्रोनिम ए सी आर ओ एन वाई एन एक्रोनिम एक्रोनिम क्या होता है शॉर्ट फॉर्म जैसे एम एल ए का फुल फॉर्म क्या है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 
मगर उसको हम उसका एक्रोनिम लिख रहे हैं क्या एक्रोनिम है एम एल ए तो ई वी प्रोनाउंस द वर्ड एम एल ए वॉट दिज साउंड दैट इज कमिंग ईयर ए साउंड इज कमिंग ईयर एम ए साउंड इज कमिंग ईयर दैट्स वेयर हियर इट विल बी एन एम एल ए लाइक दैट इन द लास्ट एग्जाम्पल यू विल एबल टू सी यर अम्ब्रेला नो डाउट हियर देर इज ए भावल साउंड दैट इज अ अम्ब्रेला नॉट उम्ब्रेला वी हैव टू से अम्ब्रेला सो दैट्स वेयर एन अम्ब्रेला सो दीज आर द एग्जाम्पल्स हुएर वी लेवल टू सी द वर्ड्स हुई स्टार्ट फ्रॉम ए भावल्स साउंड लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द तो द कहाँ पर इस्तेमाल होता है वी यूज इट वेन वी आर रेफरिंग बैक टू सम वन और समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मैंसन तो द को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं या कह चुके हैं तो जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हो ए क्रोकोडाइल सॉ ए मंकी ऑन ए ट्री तुम देख सकते हो ए क्रोकोडाइल हियर इन दिस वे ए ट्री ए मंकी तो ए क्रोकोडाइल ए मंकी यहाँ पर ए ए इस्तेमाल हुआ है मगर इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर रेफरिंग टू द रेफरिंग बैक टू द सम वन दैट हैज ऑलरेडी बिन मैंसन जिसके बारे में ऑलरेडी पहले सेंटेंस में डिस्कस कर चुके हैं जैसे ये हो गया पहला सेंटेंस दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर सेइंग द क्रोकोडाइल इट मीन्स रेफर टू दिस वन दिस क्रोकोडाइल सो इसीलिए यहाँ पर हो गया द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी टू एक्सेप्ट हिम एच इज फ्रेंड तो इन दिस वे हियर द मंकी वी हैव ऑलरेडी मैंसन अबाउट द मंकी इन द फॉर्मर सेंटेंस दैट्स वे वी हैव यूज द तो द पहला रूल है कहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर जिस पर्सन के बारे में या जिस थिंग के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं या उसके बारे में मैंसन किया जा चुका है तो वहाँ पर हम द इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट रूल और भी कहाँ द यूज होता है देख सकते हो जब कभी भी हम बात कर रहे हैं किसी नेचुरल यूनिक ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर समझ लो नेचुरल नॉट द मैन मेड द फर्स्ट वन इज द अर्थ अर्थ क्या है दिस इज यूनिक देर इज नो अदर अर्थ यूनिवर्स में एक ये अर्थ है तो इसलिए दिस इज द यूनिक थिंग यूनिक ऑब्जेक्ट दैट्स वे वी हैव यूज द अर्थ वी कैन नॉट से ए अर्थ इन दिस वे द मून दिस इज ऑल्सो यूनिक वन दैट्स वे वी हैव यूज द स्काय सो दिस आर द यूनिक ऑब्जेक्ट और यूनिक थिंग्स दैट्स वे वी हैव यूज द इन दिज वर्ड्स लाइक दैट द अर्थ द मून द स्काय नेक्स्ट रूल यूज ऑफ द और कहाँ द का इस्तेमाल होता है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो वाट एवर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इट मे बी वी हैव टू यूज द बिफोर इट द हारमोनियम दिस इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक दैट द फ्लूट द वायोलिन दिज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेन एवर देर विल बी ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी हैव टू यूज द बिफोर इट नेक्स्ट वन यूज ऑफ द और कहाँ द का इस्तेमाल होता है बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज पेपर्स न्यूज पेपर्स के नाम से पहले तो जैसे देख सकते हो द हिंदू दिस इज द नेम ऑफ ए न्यूज पेपर हम सिर्फ हिंदू नहीं कहेंगे ये हो गया द हिंदू बिकॉज इट इज ए नेम ऑफ ए न्यूज पेपर लाइक दैट द समाज द इंडियन एक्सप्रेस दो दिस आर द नेम्स ऑफ न्यूज पेपर्स दैट्स वे वी हैव यूज द बिफोर इट और कहाँ पर द का इस्तेमाल होता है बिफोर नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स तो शायद ये जानते हो गए भगवत गीता तो हिंदू का ये मतलब रिलीजियस बुक है और स्क्रिप्चर है कह सकते हो इस तरह से कुरान किसका होता है यानी मुस्लिम का इस तरह से बाइबल होता है यानी क्रिश्चियन का तो ये सब दीच आर द रिलीजियस बुक्स सो उससे पहले भी हम द का इस्तेमाल होते हैं जैसे द भगवत गीता द कुरान द बाइबल और भी कहाँ इस्तेमाल होता है बिफोर नेम्स ऑफ बिग रिवर्स बड़े बड़े नदी से पहले यानी नदी के पहले भी हम द इस्तेमाल करते हैं जैसे महानदी 
आई थिंक ऑल ऑफ यू नो महानदी वेर इज इट सिचुएटेड इन उड़ीसा द गंगा तो महानदी उड़ीसा में फ्लो करता है तो दूसरा है द गंगा और इसको कभी कभार गांगे भी कहते हैं तो ये दीच आर द नेम ऑफ रिवर्स तो यहाँ पर भी हमने इसीलिए दैट्स वे वे बी यूज द और कहाँ पर इस्तेमाल होता है बिफोर नेम्स ऑफ ओशंस ओशन से पहले भी हम इस्तेमाल करते हैं द को जैसे बे ऑफ बेंगल किस किसको कहते हैं इसको उड़िया में कहा जाता है हिंदी में कहते हैं बंगो सागर पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर तो ये दोनों ये दो जो है ओशन से तो इसलिए यहाँ पर भी हमने द इस्तेमाल किए हैं इन दिस वे इट इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ कैनल्स कैनल्स जानते हो सबसे फेमस कैनल स्वेज कैनल पानाम पानामा कैनल ये दोनों कैनल है जो स्वेज कैनल जो मैन मेड है तो ये सब तो उसी जगह पे भी हम पहले हम इस्तेमाल करते हैं द जैसे द स्वेज कैनल द पानामा कैनल तो कोई भी कैनल हो उससे पहले हम द इस्तेमाल करेंगे दिस आर द थिंग्स अबाउट आर्टिकल्स सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ पर हम द को यूज करते हैं और इन दिस वीडियो वी लर्न द यूज ऑफ ए एंड एन और हम डिस्कस किए यूज ऑफ द थैंक यू